Good morning, Anna. Good evening. <laughs> hello, 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 guys. Good evening. Hello. How are you? Hello, teacher. <laughs> How are you, guys? Good, good morning. Good morning. <laughs> Hi, that's okay. <laughs> good evening, guys. Thank you so much for joining today. I know that we usually don't have classes on Friday. So thank you so much for joining. And today is the day that we review your midterm test, guys. But before we do that, we have one more topic which is expressing wishes. Para que ustedes puedan decir what it is that you want, what it is that you wish were different. And we're going to learn a very important rule about uh, wishing or this, uh, wishes or desires that we have. Una regla muy importante uh, uh, when we try to say the things that we want. Right, using wish. So before we go ahead and do that, ayer estuvimos haciendo el exercise again, the last questions, if you remember. And many of you had um, the same question. ¿Por qué algunas preguntas sí terminan con el verb to be? ¿Por qué otras no? ¿Por qué unas sí terminan con is? ¿Por qué otras no terminan con is? Why, right? Así que antes de comenzar lo vamos a explicar de una manera muy simple, como les dije, para que ustedes digan, ah, ok. It is a very simple. The answer to your questions is que cuando estamos haciendo una indirect question, right? Could you please tell me where she is? Could you please tell me if she is at the supermarket? Vamos a ver la diferencia. Could you tell me where she is? Could you tell me if she is at the supermarket? Or could you tell me, is she at the supermarket? ¿Por qué esta pregunta termina con is? ¿Y por qué aquí no es? Could you tell me if at the supermarket, if she at the supermarket is? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia que ustedes pueden ver? El complemento. Correct. And what about the complement? What does it mean? ¿Qué pasa con el complement? Vamos bien. Uh -huh. You preposition. I'm sorry. ¿Cómo? Use a preposition. Mm -hmm. Okay. All right, the guys. Complement gives more information. Yes. Correct, correct, perfect, yay, aplausos. Yes, esta pregunta. Eh, una, una, una cosa, una cosa, yes. teacher. ¿No será la palabra clave que hace la diferencia ahí en ese complemento at? No, esta es la palabra clave. Could you tell me where she is? Could you tell me if she is at the supermarket? Or is she at the supermarket? Cuando ya tenemos la información y solo lo queremos verificar, entonces decimos, could you tell me if she's at the supermarket? Could you tell me is she at the supermarket? Pero 
si no sabemos la información, por ejemplo, en la primera le estamos preguntando, could you tell me where she is? Yo no sé si ella está en el supermarket, at the mall, at the, at the doctor's office, at, at the dentist, at her house. No sé dónde está. Si yo pregunto, could you tell me if she's at the supermarket? Tengo una idea, right? She could be. Podría estar ella at the supermarket, pero quiero verificar. Si no tenemos la información, entonces te va a terminar verb to be. Could you tell me uh, where she is? Could you tell me? Uh, would you tell me? Uh, how she is? Could you tell me? what her name is. Right? No sabemos la información. We don't know this information. Oops. There. No conocemos esta información. A diferencia de si ya sabemos la información y solo la queremos verificar. Can you tell me if she's okay? Creo que ella está bien. I think she's okay, but I want to confirm. Can you tell me if her name or if esto ya sabemos que es names, right? If her name is. S. Está la abreviación de is. Jane, for example. Could you tell me if her name's Jan Jane? Ya sabe, quiero, creo que se llama Jane, pero I want to confirm. Esa es la diferencia. Por eso algunas terminan con S, algunas no. Cuando conocemos la información... Usamos W, cuando no conocemos la información, usamos WH questions. Where, how, what, when. Right? Eso es verb to be. Todo esto es verb to be. Eso es verb to be. Porque podemos decir. Esta es una pregunta directa. Did she buy the skirt? Esta es la indirecta. Could you tell me? Ya mucho usamos could, usamos would. Would you tell me if she bought the skirt? Y estas las vamos a expresar en pasado. Así, eh, porque estamos en el pasado, right? Did she buy the skirt? ¿Compró ella la falda? Would you tell me if she bought the skirt? Usamos el verbo en el pasado. Is she, volvamos al... Verb to be is she at the doctor's office? Would you tell me if she's at the doctor's office? Right. Did you eat today? Do you mind telling me if you ate today? Cuando lo usamos con otros verbos que no es el verb to be, entonces los, como esta pregunta está en pasado, right? veamos un ejemplo en presente. Mm. 
Do you know where I can park? ¿Dónde me puedo parquear? Esta es la, um, the polite way, right? This is the indirect way. Where can I park? Sería la directa. Where can I park? Do you know where I can park? Subject before verb, right? Son algunos ejemplos. Pero respondiendo a la pregunta de ayer, esa es la razón por qué con el verb to be algunos terminan en is y otros no. Cuando tenemos la información, entonces terminan, eh, no terminan en el verb to be porque ya estamos dando la información y va a terminar con el complement, right? If she's at the supermarket, is she, uh, if she's at the cinema, etc. Y si no, entonces si no tenemos la información, usamos WH question. Where she is? Where, um, could you tell me where she is? Could you tell me how she is? Could you tell me what she's feeling? Uh, what, her, um, what her feelings are? Etc. ¿Se comprende esa diferencia, guys? Yo sé que se ve como un gran enredo ahorita, but you will get to it. Pero necesito que comprendamos que es por eso, porque en uno tenemos la información y en el otro estamos preguntando la información. ¿Sí? Ok. Uh, I have a question, teacher. Yeah. Uh, for example, I understand that would, but in este caso, oh, dice, would you tell me if she is at the doctor oh, doctor's office? Pero este would eh, eh, haría, vea, pero ¿cómo puedo decir esa palabra? Diría mejor, o me diría, ¿cómo es? En español, ¿cómo se traduce? Will you tell me? Me diría. Puede ah, ser. me diría. Me diría. Ah, ok. Me diría. Ah, okay. Will you tell me? Me diría o me podría decir. Puede ah, okay. decir. Ok, Would sí. Will you tell okay. me? Is she at the doctor's office? Office. Ok, thank you. Excellent, Jesse. Thank you. Thank you for asking. Would you tell me if she's at the doctor's office? Perfect. Any other questions, guys? Antes de que pasemos a expressing wishes. Teacher, eh, una pregunta. Si me queda claro lo de que cuando es con where es porque no tenemos completa la información y cuando es con el verb to be es porque tenemos parte de la información y queremos corroborar. Pero en las oraciones que se describió de Could you tell me if she's at the supermarket? E, y la otra, en sí, ¿cuál es la diferencia? Porque eh, siento que... Como que, que estaba como... preguntando con un modismo. O sea, amablemente. Yo, Solo entre, eso, o sea... ¿Entre cuál? ¿Entre cuál, es la, en, ¿Cuál es la diferencia? ¿Entre cuáles? Entre esas dos, porque, ah, o sea, no, el ninguna, orden está como ninguna. diferente. Solo el if. Entonces, es como la misma. Sí, es la misma, solo ah, una okay, con okay. if y la otra sin if. Es la misma. Ok, <laughs> gracias. Yeah, no problem. Any other questions, guys? No. Yes, no, no. Yes, no. En el caso de, de realizar la oración sin el if, el ver to be iría después del tell me. Yes, y vamos a poner no. la coma, porque es como... Can you, uh -huh. can you tell me, decir, is can you tell me if is her name Jane, for example? Correct, yes. Excellent. Could you tell me, is her name Jane? 
dos maneras de expresarse. Could you tell me if her name's Jane? Could you tell me, is her name Jane? Right? Perfect. Excellent. What else, guys? Excellent. I see Marcela, thumbs up. All right, guys, let's all do that. Tell us thumbs up si estamos clear to move with wishes. Seeing Zoom. Perfect. Excellent. Who else? Veo la manita de Catherine. Who else? Excellent. All right, guys. So if there are no more questions, then let's go ahead and move on to expressing wishes, shall we? Now, when we want to express wishes, we're always uh, going to use the past. Siempre vamos a usar el pasado. Cuando usemos wish, no significa que siempre que querramos algo que queremos, um, vamos a usar el pasado. No, ustedes claro que pueden decir, I want to eat, I want to go to the park, right? Pero si usamos wish, sí vamos a usar el pasado. I wish I didn't live with my parents. I wish I could move out. Lo que quisiéramos hacer, right? Pero no podemos. Cosas que quisiéramos cambiar. I wish I could go to sleep right now. En vez de estar trabajando, I wish I could go to sleep. Right? I could en el pasado. I wish I had more money. Es, desearía tener más dinero. I wish I had more money. Siempre vamos a usar el pasado. Esa es la rule number one. Number one, always use the past. Y la rule number two, y esto es súper importante, es esta. After wish, vamos a usar a where para todos los pronouns, para I, para, um, para she, para he, para it, para we, para they, para todos after wish, para expresar deseos. No significa que si yo digo, I have a wish, right? Yo tengo un deseo, ahí es otra cosa. Pero to express wishes, así, de esta manera, todos se van a usar con where. I wish I were an engineer. I, was, I wish she were more romantic. I wish we were friends, right? Esa es la regla súper importante. Where con all pronouns. Ahora, si me preguntan por qué, I don't know. That's just the rule. Esa es la regla. There is no good reason for that to be that way. Simplemente es así. All right, so let's read the examples. Can I please have... Mm -mm -mm. Can I please have Marcela read these three sentences? I live with my parents. I wish I didn't live with my parents. I wish I had my own apartment. Excellent, Marcela. Thank you so much. And can I please have Claudia read this one? I can't move out. I wish I could move out. Excellent, Claudia. Thank you so much. 
And can I please have Saul read these three sentences? Okay. okay. One moment, please. One moment. Yeah. Uh, life is difficult. I wish it were easier. I wish it weren't so difficult. Perfect, Saul. Thank you so much. Very good pronunciation. And finally, can I please have Edgardo read these two sentences? My parents want to stop worrying about me. I wish they would stop worrying about me. Perfect. Excellent, Edgardo. Thank you. Entonces, super clear, guys. Necesitamos usar el pasado para hablar de deseos en el presente, right? I live with my parents. Yo vivo con mis padres. I live with my parents. I wish I didn't. I wish I didn't. I wish I didn't live with my parents. Desearía no vivir con ellos. I wish I had my own apartment. Esa es solo otra manera de expresar lo mismo, right? I wish I didn't live with my parents. I wish I had my own apartment. I can't move out. I wish I could. I wish I could move out. De esta misma manera, si nosotros nos estamos quejando por algo, ustedes están en una conversación y ustedes le dicen a alguien, I don't want to live with my parents anymore. Veamos una conversación que podrían tener y donde podrían usar expressing wishes, ¿ok? Lo pueden usar de la siguiente manera. Esta podría ser una conversación real. Ustedes le dicen. Uy. Okay. I don't want to live with my parents anymore. Esta oración está en el presente, right? Y la otra persona les dice. Why don't you move out? ¿Por qué no te mudas? Why don't you move out? I can't. I wish I could. Y ahí le pueden decir, I wish I could move out, right? Pero se sobreentiende que de eso estamos hablando. I wish I could move out. Um, y la otra persona les puede decir, why can't you? ¿Por qué no puedes? Why can't you? Y ustedes le pueden decir, I wish I had enough money to do it. Esta es una conversación que podría suceder en una situación de la vida real. Right? I don't want to live with my parents anymore. La otra persona, why don't you move out? Ustedes le dicen, I can't. I wish I could. Si decimos wish de deseo, hablamos en el pasado. I wish I could. Lo pueden dejar así. I wish I could. Pero sabemos que nos estamos refiriendo a move out. Right? I wish I could. Otra persona, why can't you? Yeah? Perdón, una pregunta. Allí yeah. en, la tercera, en la tercera oración dice, I can, I wish, I could. Pero en, en las instrucciones que nos dio anterior dice que wish se va a usar siempre para pasado, para deseos en pasado, ¿verdad? Para, y, no, de, se usa el pasado para deseos en el, del presente. Va, pasado, ajá, entonces, uh -huh. y en el número dos, dice que siempre eh, where va con los, pro, los pronombres, ¿verdad? Cuando sea, estemos usando el verb to be, ah, pero bien. para otros verbos no. Uh -huh. Lo que pasa, bueno, pongamos un ejemplo usando eso. Nosotros sabemos que el verb to be, el pasado de am, for, for, for example, I am is I was, right? Uh -huh. Entonces, veamos un ejemplo. Um, I wish, I, oh, I'm sorry, guys. I'm sorry, my dog. Wow, okay. 
rude. Um, I wish I were rich, right? What city? No, porque cuando usemos el wish, siempre uh, vamos a usar wish. Where. Ahí es donde entra la regla. Mm -hmm. Mm -hmm. I wish I were rich. Es para el verbo to be, entonces. Siempre, correct. Verb to be. Para todos los demás verbos, se usa su verbo en pasado. Ya. Yeah. Uh, la otra persona, ya, yeah, correct. La otra persona les puede decir, why don't, oops, why don't you start a business? ¿Por qué no comienzas un negocio? Y ustedes le pueden decir, I wish I could. I don't know what, I don't know how to do it. Right? Eso podría ser algo de la vida real. I wish I could. I don't know how to do it. Right? Y la otra persona nos puede decir, aquí estamos. If I were you, I'd, I would start by doing some research, for, for example. Yeah. If I were you, no, I'm going to say if I was you, if I were you, right? Yes, yeah, porque estamos hablando de wishes or cosas supuestas, siempre en el contexto de wishes. So if I were you, I would. Tal y tal cosa, right? Entonces, sí, correcto, Maritza. Es el where, esa regla del where es para el verb to be. Thank you, teacher. Of course. Perfect, guys. Entonces, aquí podemos ver how to use uh, wishes, right? Mm -hmm. ¿Hay alguna pregunta que tengan on how to express these wishes? Sabemos las dos reglas, si es el oh, verb to be, uh, use where, y si es cualquier otro verbo, usar siempre el pasado. Las únicas dos eh, cosas que you have to keep in mind. Pregunta. Sí, Uy, perdón, perdón. Si hubieran otros verbos en la oración aparte del where, esos no irían en pasado, ¿verdad? Irían en infinitivo. ¿Cómo qué oración, por ejemplo? Mm, digamos, desearía estar en la playa. Uh, Comiendo un cóctel, por ejemplo. <laughs> ok. I wish I were at the beach comiendo un cóctel. Estamos hablando ya de past continuous. <laughs> Nos metimos a otro tiempo. Comiendo un cóctel. I wish I were at the beach eating. Uh, ah, no van no. normales, van con el. Ah, okay, uh -huh, okay. Porque desearía estar comiéndomelo en ese momento haciéndolo, right? Um, cuando ya entremos a ver el, press, el past continuous, es, um, me van a, les voy a caer mal, pero es que ahí se van a tener que olvidar de las demás reglas. <ríe> Because no sigue, no sigue la lógica anymore. Ahí ya sí se conjuga otra vez. Todas las demás reglas aplican hasta donde vamos ahorita. Ya después es otra cosa. Okay. <ríe> I'm sorry, guys. Así es esto. Es un roller coaster. Pero ya van a ver a medida. Ustedes no se claven. Y vayan, vayan con el flow. Vayan. Ay, ay, chivo, está bueno. Pues así. Y ahí vamos a ir aprendiendo. Ok. Thanks. Perfect. Yes. All right, guys. Y ese es el último topic de um, section 3. And then we have to do the review of the midterm test. It is very important, guys, uh, that you work on the platform. Uh, no sé cómo van con la platform. How are you guys doing? In qué section van? 
How are you doing with the knowledge checks, with um, the platform? Con los exercises. Three. Section three. I three. Excellent. Awesome. Love that. Yeah, guys. Ahorita ya deberíamos estar todos working on section three. But uh, um, do the midterm test. Um, you can do it on the week uh, during the weekend. Y al menos tener finished hasta la section three, al menos para el Monday. Para Monday, ya comenzar a trabajar section four next week. Y la siguiente semana después de esa, section five. Y ahí se termina el module, guys. So remember que nuestra meta es terminar la platform on December 17th. El día 17 de diciembre, December 17th. Um, because that is your, uh, like, the final date for you. And la platform sale December 26th, pero la fecha para ustedes como alumnos es terminarla by December 17th. Yeah? So remember que si tienen cualquier duda, siempre me la pueden decir por WhatsApp, and I'll do my best to help you. Ahí me escriben algunas personas, and I help them. All right. So, guys. Let's go ahead and review the midterm test. ¿Les parece? Okay, it's okay. Perfect. Love that. So, our midterm test consists of seven parts. Siete partes. One listening. One exercise about the past tense one exercise about the vocabulary, one exercise about used to, un exercise donde tienen que ordenar las palabras, one exercise about indirect questions, y un exercise uh, with a reading that you have to understand the reading and then answer some questions. So let's review each one of them, right? Let's start by, déjenme stop share for just a second, porque si no, no me carga. There we go, ya me cargo. Perfect. Let's start by doing the listening, right? Also, remember, siempre tenemos todas nuestras clases subidas. I uh, upload them on the same day, so you can watch them if necessary. Tenemos nuestras playlists. Si no tienen el link de la playlist, let me know para pasar. So, uh, teacher, let's go ahead. Yes. Uh, teacher, uh, when I want to check the class on YouTube, it's always appearance different. Eh, eh, como revueltas. Ajá, no, solamente que me manden el... Ah, ajá. Yes. Y a usted, estoy viendo que lo, lo lleva bien en orden. ¿Por qué? Pero es que la tenemos que, tenemos que buscar la playlist. Les voy a pasar el link de nuestra es? playlist. La playlist es una lista de reproducción que tiene solo nuestras clases. No tiene las de los demás. Aquí están todas mm. nuestras clases. Okay. ¿Sí? Playlist. Playlist. Ah, pues sí, pásela. <risas> sí. Ahorita se las voy a pasar. Se las voy a poner aquí en Zoom. Y después se los voy a mandar por WhatsApp as well. Here you go. Okay. Aquí en Zoom, aquí está el link. Y aquí tenemos okay. solo nuestras clases. We have seven so far. Hoy van a ser eight. Y aquí están con cada tema que vimos ese día. Ok. Perfect. Thank you. All right, guys. Hoy sí. So, en el primer ejercicio, we have a listening exercise. We're going to listen, and then we have to answer the questions. No es que yo les voy a resolver el midterm test, vea tampoco. <laughs> but, um, si vamos a um, check any questions that you might have sobre cómo resolver este midterm test. In case you have any questions, vamos a review every exercise, parte por parte. So, 
Let's start by listening. Okay. I'm going to share the sound. And we're going to meet here. And let's listen. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Hi, I'm your new neighbor, Tom Jordan. I just moved into the building. Nice to meet you, Tom. I'm Sarah Hagen. Are you from around here? No, I'm not from San Diego. I'm actually from San Francisco. Oh, were you born there? No, I was born in Japan, but I grew up in San Francisco. Really? Do you speak Japanese? Unfortunately not. I was only a baby when my family left Japan and moved to the States. Two. How's your meal, Carol? It's really good. Do you want to try some? No, thanks. So tell me, what were you like as a child? Oh, when I was a kid, I was really into books. I used to read all the time. What kinds of books? Well, I remember I used to read comic books a lot, and I loved reading mysteries. Did you collect anything? No, I didn't used to collect anything, but now I collect old black and white photographs. Three. I had an interesting evening last night. Why? What did you do, Helen? Well, I went to a city council meeting on transportation. Oh, I wanted to go to that. What happened? First, several people talked about traffic problems. Some said there's too much traffic. And then others talked about not having enough buses. That's true. And then I stood up and said there isn't enough parking downtown. We need more public parking garages. Four. Hey, Steve, guess what? I had to wait 30 minutes for a bus this morning. My commute is getting worse and worse. It's because there are too many cars on the road. You know, Anna, I think you need to join a carpool. Carpool? What's that? It's a group of people who ride to work together in one car. Oh, right. That's a good idea. How do you join a carpool? There's a phone number you can call. You just leave your address and phone number, and someone calls you back with the names and numbers of people in your neighborhood who want to carpool. I see. How do you know so much about this? I called that number five years ago. All right, guys. Salgo rápido el listening well. <laughs> yes, I noticed that. Uh, even I noticed that. Está, pero les está poniendo un challenge. That's good. Les está poniendo un buen challenge. That's a very, very good listening. I really liked that listening. Van a aprender mucho. That is a very good listening exercise. ¿Quieren que lo volvamos a escuchar to get any details? Yes. Yes, please. Cool. All right. If you want, también pueden intentar take notes. Yo sé que va bien rápido, pero try to gather as much information as you can para que no vayan buscando solo las respuestas de listening, sino que también vayamos entendiendo de qué se tratan las conversations. Okay. Here it goes again. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Hi, I'm your new neighbor, Tom Jordan. I just moved into the building. Nice to meet you, Tom. I'm Sarah Hagen. Are you from around here? No, I'm not from San Diego. I'm actually from San Francisco. Oh, were you born there? No, I was born in Japan, but I grew up in San Francisco. Really? Do you speak Japanese? Unfortunately not. I was only a baby when my family left Japan and moved to the States. Two. How's your meal, Carol? It's really good. Do you want to try some? No, thanks. So tell me, what were you like as a child? Oh, when I was a kid, I was really into books. I used to read all the time. What kinds of books? Well, I remember I used to read comic books a lot, and I loved reading mysteries. Did you collect anything? No, I didn't used to collect anything, but now... Oops, sorry, guys. Let's see. Let's see if we can get it going again. Okay, oh, one, five, okay. 
Listen to the conversations. Check reading mysteries. Did you collect anything? No, I didn't used to collect anything. But now I collect old black and white photographs. Three. I had an interesting evening last night. Why? What did you do, Helen? Well, I went to a city council meeting on transportation. Oh, I wanted to go to that. What happened? First, several people talked about traffic problems. Some said there's too much traffic. And then others talked about not having enough buses. That's true. And then I stood up and said there isn't enough parking downtown. We need more public parking garages. Four. Hey, Steve, guess what? I had to wait 30 minutes for a bus this morning. My commute is getting worse and worse. It's because there are too many cars on the road. You know, Anna, I think you need to join a carpool. Carpool? What's that? It's a group of people who ride to work together in one car. Oh, right. That's a good idea. How do you join a carpool? There's a phone number you can call. You just leave your address and phone number, and someone calls you back with the names and numbers of people in your neighborhood who want to carpool. I see. How do you know so much about this? I called that number five years ago. Perfect, guys. Hoy si pudimos gather un poquito más de información of what they're talking about. We have four scenarios, four different conversations. Podemos comprender un poquito más what they're talking about? Yes. Yes, okay. Yes. Excellent. Love that, guys. The reason I love that listening exercise is because está bastante realista, right? Está bastante realistic. No están listening number one, right? Sino están hablando a una velocidad que realmente ustedes pueden llegar a escuchar y que hablan de varias cosas en una misma conversation. ¿Qué es lo que sucede en la vida real? We talk about many things en una conversación, right? Uh, por eso les digo, es un muy buen listening exercise. Now, cuando ustedes estén haciendo su midterm test, lleguen a hacer el test, ustedes pueden escuchar el listening as many times as you need. Todas las veces que necesiten to complete the questions. You only have four questions. One question per, per listening, right? So you have the question, where did Tom grew up in? No me contesten porque es individual. Uh, where did Tom grew up in? Where did, uh, what, what did Carol used to do? Did she used to collect old photos, read comic books or watch mystery? According to Helen, there is too much traffic, there isn't enough parking downtown, or there aren't enough houses. E, how can Anna join a carpool? ¿Cómo se puede unir Anna a un carpool? Riding to work with Steve, asking a neighbor for a ride, or calling a phone number. Todo esto según el listening, right? Now, guys, ¿ya sabían ustedes lo que era un carpool? Yes. Awesome. Cool. All right. In the United States, de hecho, hay un carril que solo es para carpools. Solo es para gente que hace eso, que se lleva, por ejemplo, a toda la colonia um, en un carro grande, right? Y ellos usan el carpool lane para llegar rápido, porque eso es lo que, lo que pretende el lugar, right? This is so first exercise, the midterm test. Easy. Now, for the next exercise, we are going to be using the past tense. Solo tenemos this three questions. En para la primera, you have to look at the answer. Tenemos que ver la respuesta. I was born in Mexico City. Así que si nos están diciendo I was born in Mexico City, la pregunta tiene que ser relativa a esto, right? With the correct pronoun. Con el pronombre correcto y con el verb to be correct. En el segundo exercise, tenemos complete the conversation. 
use the past tense and make sure not to use uh, or use capital letters when necessary. Eh, nos dice esto la plataforma porque a veces si ponemos todo en minúscula o si ponemos todo en mayúscula, la respuesta nos la va a dar mala. Entonces intentemos hacerlo lo más correctamente posible, pero si les llega a dar un error por algún símbolo o por algo así, ustedes me lo pueden hacer saber y yo les puedo ayudar con eso. ¿Ok? Teacher, uh, teacher. Yes. Eh, fíjese de que yo, este, este, ese ya lo contesté, ¿verdad? pero yo dejé en blanco la segunda porque es que me quebraron la cabeza porque no me agarra el did, o sea, el did, yo sé que está en pasado, todo, pero yo me abaso donde se he did en estar en French en high school, va, entonces para mí, bueno, no sé, va, este, tendría que ser did he, porque es question, pero no me lo agarra. Esta, esta. La segunda, ajá, para mm -hmm. mí tendría que no, ser did he estar en high school. Spanish. Ajá, y no sé pero no estamos, pero no estamos poniendo did otra vez. No, yo le, le pongo study, eh, he studied, he studied, study, study, pero no hay pasado, no que study, en high school, mm -hmm. para mí así sería, ¿va? pero no, it, no, 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 it study me sale French, mal. así, ah, no, es que no le pongo French, ah, pues eso, sí. <risa> sí, ah, pues sí, yes. sí, porque, no, no, me no, he no didn't foco. study French, no problem, uh -huh. yes, ok, Vaya, okay, thank you. Ahí ya tienen una respuesta, gracias a, a Jesse. <ríe> All right. Perfect, no problem. A veces es cabal eso, es quedarse uno. What is it? O sea, what am I missing, right? Puede ser algo así, no problem. Ajá, sí, es que no se me iluminó el, el foco en ese momento. ¿Y cuál es y qué es? Pues hasta puse web, pero no, no puede ser web, decía yo. Sí, 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 no, eso ah, era entonces. Perfecto. Ok, thank you. All right, y ese es todo lo que vamos a hacer. Y la tercera es igual, complete the conversation, usando el past tense. Same thing. For exercise, for the third exercise, or exercise number three, es sobre vocabulary. Solo tienen tres exercises con drop-down menus. Miren que hasta, es, hasta de, es hasta de selección múltiple, o sea, está muy fácil. Um, so, you have three sentences. Every summer, Sam used to go to the... Y vamos a escoger lo que tenga más sentido, right? Y que sea sobre el vocabulary que ya nos pide. So, can you go to the paint? No, right? I really enjoyed playing. Can you play scrapbook? No, right? Can you play bicycle or do you ride a bicycle? Esas son las preguntas que nos debemos hacer. Ed had some unusual pets, including a rabbit and a... ¿Cuál podría ser un pet? ¿Un snake o una treehouse? Y así vamos. Ese es el exercise C. Easy. Three questions. Exercise D says, complete the conversation, the conversations using the correct form of used to. Recordamos, guys. Vamos a decir used to cuando no usemos did. Y si estamos usando did, ¿qué vamos a usar? Used o use? Use. 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 Perfect. Correct. Entonces... Aquí nos dan hasta un ejemplo de cómo hacerlo. Whoops, my battery is running low. There we go. Hasta un ejemplo de cómo hacerlo. Blank, play basketball when you were in high school. Y ya nos da la respuesta. Did you use to play basketball when you were in high school? ¿Por qué? Porque es una pregunta, vamos a usar did, right? Siempre con las preguntas, con used to usamos did. Todas estas son, aquí tenemos algunas que son 
questions y otras que son answers. Blank, play soccer when you were a child. Si es una question, siempre vamos a usar did. Pero estamos hablando de used to. Entonces vamos a usar did you used to. Claro que con el pronombre correcto, right? Y con el verb correcto, dependiendo de quién estemos hablando. Este verbo que nos lo da en paréntesis nos está diciendo que lo debemos de ocupar. Nos está diciendo, si es una pregunta, sabemos que debemos usar did. El ejercicio es sobre used to, entonces obviamente debemos usar used to. Why? ¿Por qué? Uy, perdón. <risa> <risa> perdón, no me di cuenta que el micrófono estaba encendido, perdón. That's okay, that's okay, no problem. No problem. Um, ¿Qué me queda? ¿En qué iba a resolver la 3? No, 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 tampoco, tampoco, tampoco. Pero. Ahí me han trabado las carretas a mí. Vale, veámoslo así. Si es una pregunta, tenemos que usar sí. did. El ejercicio es sobre used to, así que te debemos usar used to. Y nos está diciendo que tenemos que usar este verbo. Entonces, did used to. Okay, pero no comienza con did, entonces, what things? What we used to, pero sin la D. Mm -hmm. No, pero no me no va a pagar. Sí, pero si se pone así, no, no, lo, no, no lo toma. Escríbalo, teacher, para copiarlo. Used to. What things did you use to collect? Y sin el signo de interrogación porque ya está aquí. What things did you use to collect? Si, lleva, si es una pregunta, debemos usar did. El ejercicio es sobre used to, así que debemos usar used to. Pero como lleva did, vamos a usar used, no used. Y nos está diciendo que debemos usar collect. Como ya conjugamos did... Entonces ya no vamos a conjugar el otro verbo, right? Entonces, collect. Entonces ahí vamos a, a, a formular la pregunta completa. Ajá, o sea, aquí ya nos está dando la pregunta. What things did you use to collect? Completamos la pregunta. ¿Sí? No, sí, es que solo, uh -huh. está, solo estaba ocupando... El use. Y por eso no me, no me tomaba la respuesta. Uh -huh. ¿eh? Ahí estamos. Sí, recuerden. Si es una pregunta, no necesariamente significa que siempre va a ir al principio el, el did. Pero uh -huh. si es una pregunta, lleva did. Siempre. El ejercicio es sobre use. Entonces debemos usar used to o used to. Y nos okay. está diciendo que ocupemos collect. Excellent. Hoy sí. Pero no, no me la toma. Did ¿Así? you use to collect? Collect. Uh -huh. Sin punto, sin el, sin, sin el, el signo de pregunta, pero no, no me lo toma. Mm, veamos. veamos. Ahí hay que jugar con los espacios. Sí, eso sí, eso sí, eso es lo que sucede también bastante. A veces sucede eso. Veamos. Ahorita les resuelvo eso. Inmediata mismo. Sí, teacher. Eso es un espacio que tenía ah, además. Bye. Ok. Perfect. Ah, pues estamos. No estamos. problem. Thanks. Of course. Y con la última, lo único que vamos a hacer es escoger el verbo correcto. Oh, I never anything when I was a kid. But now I collect postcards. ¿Cómo sería en pasado ese ver? Lo okay. veremos. Exercise number E is about word order. Lo único que ustedes deben hacer solo es uno. Eh, perdón, solo son three, solo son tres. Es que todas estas palabras están en desorden. Y ustedes... Um, 
deben ordenarlo, right? Están todas en desorden y ustedes deben escoger la oración que esté correctamente ordenada, right? Ustedes saben dónde tiene que ir el subject, dónde tiene que ir el verbo, dónde tiene que ir el verb to be, etc. Lo mismo para las demás. El siguiente exercise is about indirect questions. Ya lo practicamos bastante. Y ya aclaramos la duda del verb to be. Entonces, tienen ustedes cuatro direct questions. ¿Qué es lo que hicimos? Ya ven, yo sé por qué les dejo los exercises que les dejo. Tuvimos, eh, tenemos four direct questions. Y ustedes deben escoger la respuesta correcta de cómo se vería esa pregunta de manera indirect, de manera polite, de manera respectful, right? That is all you're going to do, right? Y ojo con lo que recordemos. Si es WH question, where, how, when, what, significa que no tenemos toda la información Therefore, el verb to be va a ir al final. Si ya tenemos la información, no va a ser así. Hasta ahí se los dejo para que piensen. And finally, el último exercise es un reading and comprehension. De este reading, ustedes tienen four questions. Claro que ahí tienen el reading y se pueden referir al reading para ir contestando las preguntas. Me gustaría, guys, que cuando lo estén haciendo y si llegan a ver alguna palabra que no conocen, me la puedan poner en el chat so that we can learn that vocabulary as well. No se los digo que lo hagamos ahorita porque ya se nos fue la hora. But it would be great, y no les digo que el lunes, because... La meta es que tengamos listo el midterm test. Um, ya para el lunes ya tiene que estar hecho ese midterm test. Esa es nuestra meta. So, yes, guys. El último exercise, that's it. You just have to read that, um, that, um, that, that paragraph. Les voy a pedir de manera desde el fondo de mi corazón que por favor no lo vayan a poner en el traductor porque no tiene sentido. Right? Alguien me escribió, no de este module, it was, fue, otro, fue otro module. Diciendo, pero es que yo lo puse en el traductor y nada que ver. Obviamente nada que ver, guys. Nada, jamás va a tener nada que ver porque la conjugación, todo en inglés no es igual que en español. Entonces, al, nada más solo pasarlo no tiene sentido, sino que cuando uno aprende el idioma, aprende a entender a lo que se refiere, las expresiones, el orden y todo. Entonces, por favor, no lo hagan. Es más lo que se pueden confundir. Entonces, intentemos comprenderlo. Si hay alguna palabra que ustedes no conozcan, yo voy a estar pendiente durante el fin de semana to uh, solve that for you. Y también les quiero pasar una app que se llama uh, Lingui, where you can get um, definitions. En vez de que les dé la traducción, les da una definición en inglés de la palabra. Escríbala, por favor. Yes, se les, voy, les, se les voy a mandar a WhatsApp. Ah, ok. Yes, of course. Y también oh. el, um, el dictionary, que es, um, así como nosotros ocupamos el Larousse, ahí ya tienen un dictionary de ellos, tipo Oxford, right? Lo mismo. Pueden así ustedes, en vez de buscar la traducción, leen uh, toothbrush, for example. Um, cepillo de dientes, toothbrush. En vez de ustedes decir a toothbrush, cepillo de dientes, ustedes pueden decir, ok, a toothbrush is a utensil that I use to brush my teeth and to clean them. Ok, a uh, shirt. What is a shirt? En vez de decir a shirt camisa, decimos shirt. Ok, a shirt is a piece of clothing that I use to cover my torso or whatever, right? Yeah, sí. Mande lo tiche ya, no me lo voy a olvidar. No, 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 para nada. Sí se los voy a mandar, no se preocupen porque les va a servir para esto. 
Sí, lo necesitamos. <laughs> Perfect. Y ese sería el midterm test, guys. All right. Si tienen any further questions, me pueden escribir in the group and así direct. That's okay. Y voy a estar pendiente, okay? And we will see each other on Monday. Monday. See you on Monday. Bye. See you on Monday. Bye. 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 Bye.